Như kiến nghị cơ quan nhà nước cần tập trung cấp giấy quyền sử dụng đất cho người dân trong chương trình đo VLAP, cần có lối thoát hiểm trong khu chung cư dược lũ của xã An Phước vì hiện nay bị người dân sống trong khu vực lấn chiếm làm nơi sinh hoạt của hộ gia đình gây mất an toàn nếu có sự cố xảy ra trong khu chung cư. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo xã, lãnh đạo quyện tiếp thu, trả lời tại buổi tiếp xúc, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân. Trước đó, đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp đã tổ chức tiếp xúc với cử tri xã Chánh An. Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2023, Quyện quỹ Dũng Liêm tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng bộ các xã thị trấn năm 2023. Các nội dung kiểm tra đánh giá gồm việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, kết quả đánh giá xếp loại chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, cung cấp và các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ. Đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng, kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát và công tác xây dựng tổ chức đảng. Qua kết quả kiểm tra đánh giá, các đảng bộ xã thị trấn của quyện đều tổ chức lãnh đạo thực hiện khá tốt các nhiệm vụ ở địa phương được trên giao, từ đó đưa kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 11, quyện quỹ Bình Tân thành lập 4 đoàn giám sát tình hình thực hiện nghị quyết năm 2023 tại tất cả các chi đảng bộ trực thuộc quyện quỹ. Nội dung giám sát gồm việc thực hiện nghị quyết năm 2023 của quyện quỹ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, đánh giá những mặt làm được và hạn chế yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Kết quả thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch của quyện quỹ, thực hiện các nghị quyết của trung ương, tỉnh và quyện, những điểm mới nổi bật của địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết trên các lĩnh vực, những khó khăn vướng mắt của địa phương và các ngành cần được sự hỗ trợ tháo gỡ của cấp trên. Kết quả khắc phục những hạn chế đã được Ban Thường vụ Quyền quỹ kết luận trong năm 2022. Đoàn giám sát cũng đã tiến hành khảo sát thực tế một số mô hình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả có thể nhân rộng tại các địa phương. Việc thực hiện các tuyến đường qua kiểu mẫu, tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm so kế hoạch. Thông qua kiểm tra giám sát nhằm giúp quyện quỹ đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết năm 2023, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế khuyết điểm của các chi đảng bộ trực thuộc để rút kinh nghiệm lãnh chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Bộ Chức quy quân sự tỉnh Dương Long vừa tổ chức hội nghị học tập nghị quyết và các chuyên đề sĩ quan cho sĩ quan dự bị đợt 1 năm 2023. Tại hội nghị, 105 sĩ quan dự bị của thành phố Vĩnh Long, huyện Dũng Liêm, Mang Thích và huyện Long Hồ được học tập các chuyên đề tổng hợp tình hình thế giới, khu vực trong nước thời gian gần đây, nội dung cơ bản của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, phát huy giá trị văn hóa, bộ đội cụ hồ thời kỳ mới, bộ dưỡng các giọng cống hiến cho quân nhân, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Qua học tập, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ sĩ quan dự bị về quan điểm chỉ đạo cơ bản, những mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị cấp quỹ đảng các cấp, các chuyên đề sĩ quan năm 2023. Từ đó, thống nhất ý chí và hành động, phát huy năng lực, tính sáng tạo, đưa việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết đi vào chiều sâu và lan tỏa, góp phần hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 vừa được trình chính phủ mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị thi hai môn bắt buộc là toán văn và hai môn tự chọn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã lấy ý kiến rộng rãi về 3 phương án thi, trong đó phương án 1 là thí sinh thi hai môn bắt buộc ngữ văn, toán và hai môn tự chọn. Phương án 2 gồm 3 môn bắt buộc ngữ văn, toán, ngoại ngữ và hai môn tự chọn. Phương án 3 là thi 4 môn bắt buộc ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử và hai môn tự chọn. Kết quả đa số chọn phương án 2 hoặc 3 môn bắt buộc. Dựa trên kết quả này, cùng các ý kiến góp ý và những nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng phương án thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 gồm hai môn bắt buộc và hai môn lựa chọn.
phương án 2 cộng 2. Lý do mà bộ đưa ra là giảm áp lực thi cử cho học sinh, giảm chi phí cho gia đình các em và cả xã hội. Bởi so với kỳ thi hiện tại, số môn thi giảm 2, số buổi thi giảm 1. Nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023, sáng nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức đoàn đến thăm hỏi nạn nhân, gia đình nạn nhân do tai nạn giao thông ở huyện Bình Tân. Tại huyện Bình Tân, đoàn đã thăm hỏi 3 gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông và tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn cũng đã chia sẻ mất mát do tai nạn giao thông gây ra đối với các gia đình, đồng thời động viên người thân cố gắng vượt qua nỗi đau khắc phục khó khăn, nỗ lực dương lên trong cuộc sống. Dịp này, đoàn trao tặng mỗi gia đình 2 triệu đồng của Ban An toàn Giao thông tỉnh. Trong ngày hôm nay, đoàn của Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đến thăm động viên gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông ở huyện Trà Ôn và thị xã Bình Minh. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Chính Long vừa phát tin cảnh báo ngập lục cho biết mực nước cao nhất đo được tại hai trạm Mỹ Thuận và Cần Thơ đều cao hơn so với cùng kỳ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt cấp độ 2. Dự báo đến triều lên theo kỳ triều đầu tháng 10 âm lịch có khả năng xuất hiện ngày 15, 16 tháng 11 ở mức trên báo động 3 trong khoảng từ 0,05 đến 0,07 m. Tại các vùng ven sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên, sông Mang Thích, ngoài đê bao và trong nội thị thành phố Vĩnh Long, các tuyến đường phường 1, 2, 3, 4, 8 có khả năng ngập từ 20 cm đến 30 cm vào khung giờ từ 4 giờ đến 7 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ. Ngập lụt gây tác động xấu đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian nước dân theo triều cường gây ngập. Do đó, người dân cần có những biện pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt, người dân cần chủ động bố trí máy bơm tiêu thoát nước để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả.